அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் இயக்குனர் எஸ்பி முத்துராமன் பேசுகிறேன் முதல்ல நம்முடைய சித்திரலய குரூப்ஸ் இருக்குது நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து அன்பான பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்குவோம் தொண்ணூறு வயசு தொண்ணூத்தோரு வயசு ஆகிருக்குன்னா அவருடைய இளமை இன்னும் போகல அந்த இளமை இன்னும் இருக்குது அந்த வேகம் இன்னும் இருக்குது ஸ்ரீதர் சாரும் கோப் சாரும் பாலிய பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும் போதிலிருந்து நண்பர்கள் நண்பர்களாக மட்டும் இல்லை அப்போவே விளையும் பயிர் முனையில் தெரியுங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பள்ளியிலேயே நாடகங்கள்லாம் போட்டு நல்ல பேர் வாங்கிட்டாங்க ஸ்ரீதர் சாருக்கு சினிமாவில் ரெண்டு மூணு படங்களுக்கு கதை வசனம் எழுதுகிற வாய்ப்பு கிடைச்சிது கோப் சார் என்ன செஞ்சாருனா ஒரு எக்ஸ்போர்ட் கம்பெனியில் போய் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் அப்படி போயிட்டுருக்கும்போது ஸ்ரீதருக்கு நல்ல பேர் வந்து கார் வாங்குகிற அளவுக்கு நடந்தார் கார் வாங்கின உடனே நம்முடைய பாலிய நண்பர் கோபுவை மறக்க முடியுமா உடனே கோபு வேலை செய்கிறதுக்கு போய் பார்த்தார் பார்த்த உடனே வா ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாம் நான் கார் வாங்கியிருக்கேன்னு சொல்லி கோப் சார் காரில் ஏற்றிட்டார் ஏற்றிட்டு போகும்போது கோப் சாருக்கு அந்த ஸ்பீடாக மீட்டரில் தொண்ணூறு மீல் நூறு மீல் தான் போட்டிருந்தது உடனே ஏப்பா தொண்ணூறு மீல் நூறு மீல் தான் போட்டிருக்கேன் போக முடியுமா தொண்ணூறு மீல் நூறு மீல் தான் அப்படியா பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸலேட்டர் ஸ்ரீதர் சார் அதுக்க அது தொண்ணூறு மீல் ஸ்பீடில் பிச்சிக்கிச்சு அன்றைக்கி அந்த சேர்ந்த இணைப்பு ஸ்ரீதர் கோபு அப்படிங்கிற இணைவோடு சேர்ந்து தொண்ணூறு மைல் நூறு மைல் ஸ்பீடில் அது எத்தனையோ மைல் ஸ்பீடுக்கு போய் தமிழகத்தில் அந்த கூட்டணியினுடைய பெயர் இன்றைக்கு நினைக்கிற அளவுக்கு நிலைச்சிருந்தது காரில் இணைந்தவர்கள் பிடிவெள்ளி என்கிற படத்தில் இணைந்து பணியாற்றினார்கள் அதன் பிறகு கல்யாண பரிசுங்கிற படத்துக்கு வசனம் எழுதினாங்க நெஞ்சில் ஓராலயம் நீண்ட சொர்க்கம் போலீஸ்காரன் மகள் காதலிக்க நேரவில்லை என்று அவருடைய இணைந்த பணி தொடர்ந்தது அதில் காதலிக்க நேரமில்லை என்ற படத்தை யார் மறந்திருக்க மாட்டீர்கள் அதில் எல்லா காட்சிகளிலையும் நகைச்சுவை இருக்கும் ஒவ்வொரு நடிகரும் அதை சிறப்பாக செய்திருப்பார்கள் அதை போல பாட்டு அப்படித்த காதலிக்க நேரமில்லைங்கிற படத்தை நினைச்சாலே சிரிப்போம் அந்த அளவுக்கு இருவருடைய பணியும் அதில் சிறப்பாக அமைந்திருந்தது இப்படி எட்டு படங்களுக்கு அவரோடு பணியாற்றிய கோபு அவர்கள் தன்னுடைய நாடக பழைய நாடக பழக்கம் இருக்கா பள்ளிக்கூடத்து பழக்கம் அது போகலை ஆகவே சென்னையிலேயே நாடகம் போட ஆரம்பித்தார் அதில் அவர் மொதல் மொதல் போட்ட நாடகம் காரணம் கேட்டு வாழிக்கிற நாடகம் அதில் ஆட்சி மனோரமாக நடித்தாங்க அதன் பிறகு அவருக்கு செய்த நாடகம் காசிதான் கடவுள்டா இந்த காசிதான் கடவுள்டா மிகுந்த நகைச்சுவை மிகுந்த நாடகம் செட்டியாருடைய பழக்கமே நல்ல நாடகங்களை நாட நாடகங்களை வந்து நான் சினிமா எடுப்பார் காசிதான் கடவுள்டா நாடகத்தையும் சினிமா எடுப்போம்ப்பா அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்தாங்க சரி அதுக்கு யார் டைரக்டராக போடுறது அப்படின்னு பேசும்போது இவ்வளவு நல்ல கதை வசனம் எழுதி ஸ்ரீதரோடு பணியாற்றி திரை உலகத்திலேயே இருக்கிற அந்த கோவையே டைரக்டர் ஆக்கினா என்ன அப்படின்னு முடிவுக்கு வந்து காசிதான் கிடவு உண்ட படத்துக்கு கோப் சாரியே டைரக்டராக போட்டாங்க அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி எல்லா நடிகர்களும் அதில் சிறப்பாக இருந்துச்சு பாடல் எல்லாமே சிறப்பாக வந்து அந்த படத்தின் மூலமாக நம்முடைய கோப் சார் அவர்கள் டைரக்டராக அறிமுகமானார்கள் ஆகவே ஏவிமலை எத்தனையோ டைரக்டர்கள் அறிமுகமானாங்க அந்த வரிசையில் நம்முடைய கோப் சார் அவர்களும் இருக்கிறார்கள் என்பதை நான் பெருமையோடையும் மகிழ்ச்சியோடையும் தாய் வீட்டின் சார்பில் நான் தெரிவிச்சுக்க ஆசைப்படுறேன் அதன் பிறகு ஏவிஎம்லேயே உல உலகம் பிறந்த எனக்காகன்னு சத்யராஜ் கவிதமி நம்முடைய கவுண்டமணி செந்தில் விண்ணிலையாக வச்சு ஒரு படம் பண்ணோம் அந்த படத்தை நான் இயக்கினேன் அந்த படத்தில் அவர் கதை வசன கத்தாக இருந்து என்னோடய பணியாற்றினார் அப்போ தான் தெரியுது அவர் கதை வசனம் எழுதும்போது மட்டும் நகைச்சு இல்லை வாழ்க்கை முழுதுமே சிரிச்சுக்கிட்டு வெத்தலை பார்க்க போட்டுக்கிட்டு ஓன்னு சொல்லி எல்லோரையும் சிரிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நகைச்சல் உணவு உள்ள ஒரு எழுத்தாளர் அவர் இப்படிங்கிறத நான் உணர்ந்தேன் ஆகவே அவரோடு பணியாற்றுகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சதுங்கிறத உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி சொல்லிக்கொள்ள ஆசைப்படுறேன் ஆகவே நம்முடைய கோப் சார் அவர்கள் ஸ்ரீதர் சாரோடு இணைந்து தமிழகத்தினுடைய திரை உலகத்தில் அது ஒரு முத்திரை அது ஒரு அத்தியாயம் எங்களுக்கெல்லாம் அவர் ஸ்ரீதர் சாருடைய டேக்கிங்ஸு அந்த வின்சன் சுந்தரத்தினுடைய கேமரா இதெல்லாம் தான் எங்களுக்கு அப்போ பா பாட புஸ்தகம் அந்த மாதிரி அவரோடு பணியாற்றிய கோப் சார் அவர்கள் ஸ்ரீதர் இல்லைன்னா கோபு இல்லை கோபு இல்லைன்னா ஸ்ரீதர் இல்லை அது மாதிரி நம்முடைய கோப் சார் அவர்கள் எல்லாரையும் சிரிக்க வச்சு எங்களுக்கு இருந்த இறக்கத்தை எல்லாம் போக்கி மன மகிழ்ச்சியை கொடுத்ததுக்காக கோப் சார் அவர்களை மனம் திறந்து பாராட்டுவோம் மனம் திறந்து வாழ்த்துவோம் வெள்ளத்தனையது மலர்நீட்டம் மாந்தரதம் உள்ளத்தனையது உயர்வு என்று சொல்வார்கள் சிரித்து கொண்டே இருக்கிற நம்முடைய கோப் சாருடைய உள்ளம் போல அவர் உயர்ந்திருக்கிறார் இன்னும் உயர வேண்டும் அவருடைய புகழ் என்றைக்கும் விலைக்க வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் அவருக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் இந்த பிறந்த நாள் விழாவில் நம்ம அத்தனை பேருடைய நன்றி இலங்கை வணக்க வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்வ
வணக்கம் வாழ்க கோபு வாழ்க கலை வாழ்க ஸ்ரீதர் நான் ஃபர்ஸ்ட் கோப்ஸாத பெண்ணீர் அடையில் ஆக்ட் பண்ணும்போது தான் பார்த்தேன் இப்போ பார்த்த உடனே அவரோட ஒரு நட்பு ஏற்பட்டுருச்சு ஹி டுக் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் மீ அண்ட் டாட் மீ ஸோ மெனி திங் திங் எல்லாம் அந்த நாள் ஆக ஆக எங்களுடைய நட்பு அதிகமாகி அப்புறம் எங்களுக்காக அவர் ஒரு டிராமா எழுதி யூனிட்டி கிளப்னு ஒரு டிராமா ட்ரூப் மூலமாக ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த நாடகத்தை போட்டுக்கிட்டு வந்தோம் குறிப்பாக என்னோட சொல்லும்போது பல டிஸ்கஷனுக்கு என்னை கூப்பிடுவார் அவர் எங்கிட்ட ரொம்ப சகஜமாக பழகுவார் இதை வந்து அவர் வந்து எனக்கு ஒரு குரு மாதிரி நான் அதுக்கு முன்னால் டைலாகோ இல்லை சினிமா கதைகளை பற்றியோ டிஸ்கஸ் பண்ணதே கிடையாது இது எல்லாமே எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததே கூப்ஸ் ஆகும் அதனால் அவர் பல படங்களுக்கு போகிறபோது டிஸ்கஷனில் என்னையும் கூப்பிடும் நானும் போவேன் அவர் எப்படி எழுதுகிறாரு அவருடைய சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் எப்படி எல்லாத்தையும் நான் வாட்ச் பண்ணுவேன் அண்டு பல நேரங்களில் நான் ஏதாவது எழுதினா அதை கரெக்ட் பண்ணியும் கொடுப்பார் ஆக இன்றைக்கி நான் ஒரு காமெடியெலாம் இருக்கேன்னா அதுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டவரே கோப்ஸ் ஆக தான் கண்டிப்பாக அவர் அவர் மாதிரி காமெடி சென்ஸ் உள்ள ஒரு ஆத்தரை நான் பார்த்தது இல்லைன்னு கண்டிப்பாக சொல்வேன் ரொம்ப நேட்டிவ் ஹியூமர் எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய ஒரு ஹியூமர் ஒரு ஆபாசம் டபுள் மீனிங் இதெல்லாம் இல்லாத ஒரு ஹியூமர் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஹியூமர் அவர்கிட்ட தான் நான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தது அதே மாதிரி நான் வந்து ஒரு படத்துக்கு கதை வசனையேன் அதான் கமலஹாசன் என்னுடைய படத்தில் நினச்சது அந்த படத்தில் அந்த படத்துக்கு கதை தெரிக்கிறதை மாத்திரம் நான் எழுதினேன் வசனம் கூட கோபுசார் தான் எழுதினார் மாலை சூடவான்னு பேர் அந்த படத்துக்கு அது மாதிரி எனக்கு பல விதங்களில் டைலாக் எழுதவும் டைலாக் எப்படி கன்சீவ் பண்ணுங்கிறதும் கதையை எப்படி அமைக்கணுங்கிறதும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுத்து எனக்கு குருவாக இருந்தவர் கோபுசார் தான் இதை தவிர தனிப்பட்ட முறையிலையும் எங்களுக்குள்ள நட்பு உண்டு பல விஷயங்களை பற்றி அடிக்கடி நாங்கள் பேசுவோம் அவர் மேலே எனக்கு மிக 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 பெரிய ஒரு மரியாதை என்றைக்குமே உண்டு இன்னைக்கு நான் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறேன்னா அதுக்கு ஒரு மெயின் காரணம் கோப்ஸ் அது தான் நான் சொல்வேன் அதே சிரிப்பு அதே பழக்க வழக்கங்கள் அதே நட்புணர்ச்சி இதெல்லாம் அவர்கிட்ட கொஞ்சம் கூட பெசகாம இன்னி வரைக்கும் இருக்கிறது கோப்ஸ் அது உத்தர் தான் அவர் வந்து நெடுவழி வாழணும் பல பேருக்கு அவர் வந்து ஒரு கைடாக இருக்கணும் அவருடைய நகைச்சுவை சென்ஸ் வந்து பல பேர் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை ஸோ என் வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாத ஆளுங்க அப்படின்னு சொன்னால் எங்கள் அம்மா ஃபஸ்ட்டு அப்பா திரை உலகத்தில் கோபு சார் ஸ்ரீதர் சார் படம் பார்க்க போகும்போதெல்லாம் அந்த காமெடியை ரொம்ப ரசிப்பேன் அதுக்கு கோபனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அதுலேயும் பர்டிகுலராக காதலிக்க நேரம் இல்லை ஊட்டி வரவு இந்த மாதிரி எல்லா படம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி காமெடி எழுதணும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய இது காசைதான் கடவுளோட ப ட்ராமா பார்த்துட்டு எங்கள் பெரிய பிரதர் முருகன் வந்து அவரையே கூப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்களே டைரக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பண்ணி அந்த காசை தான் கடவுளை ரொம்ப பெருசாக போச்சுன்னா அதனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்க போது நான் திருப்பி அந்த படத்தை எடுக்கணும்னு யோசித்தேன் யோசிக்கும் போது ரெண்டு விஷயம் அதில் மைனஸாக இருந்தது ஒன்று தேங்காய் சீனிவாசன் மாதிரி ஒரு ஆள் பண்ண முடியுமான்னு தெரியல ரெண்டாவது கோப்பு சாருக்கு வயசாகி போச்சு இப்போ அவரால் இந்த ஃபார்முலை பண்ண முடியுமான்னு தெரியல அதனால் அந்த ஐடியாவை ட்ராப் பண்ணிட்டேன் எனக்கு அவர் வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஆதங்க ஒன்று இருந்தது நிர்வாகம் எம் சார் போட்டிருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமா தேட்டருக்கு போயிட்டு இருந்தேன் மூணாவது நாள் பார்த்தா தேட்டர்ல படம் ஓடல சோ மனசு கஷ்டமா போச்சு முத முத நம்ம ஒரு படத்துல ஒர்க் பண்ண படத்துக்கு பேர் வரலையேன்னு அந்த ஆதங்க ரொம்ப வருது முப்பத்தோரு வருஷம் கழிச்சு கோபுவனுடைய கான்ட்ரிபியூஷனோட பாட்டி சொல் தட்டாது மறுபடியும் எடுத்து அத்தைய பாட்டி ஆக்கி எடுத்து அந்த படம் சிலு ஜூபிலாகி கலைஞரை வச்சு விழா எடுத்து ரொம்ப நல்லா ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதுக்கு காரணம் கோபு தான் கோபுனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரிமார்க்கபிள் என் மா பாட்டி சொல் தட்டாது ஏற்கனவே அவர் டிவி சீரியல் க பட்டம் பிறக்குதுன்னு எழுதியிருந்தார் இந்த மாமியார் மச்சி மருமன்றது வந்து கங்கத் கோடை நாள்லேன்னு மராட்டி படம் அது ஹிந்தினே எடுத்திருக்காங்க ஏற்கனவே அந்த படத்தை வந்து போடாததுக்கு காரணம் அதில் சீரியஸ்னஸ்ஸாக பண்ணிட்டாங்க பாட்டும் கிளாசிக்கல் சாங்கு சீனலும் க்ளோரிஃபண்டு அந்த இதை கம்ப்ளீட்டாக கலரை மாற்றி ரொம்ப என்டர்டெயினிங்காகவும் 
பாட்டிய கேரக்டர் ஆக்கி ரொம்ப நல்லா பண்ணார் கோபு சார் கோபனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் அந்த படத்தில் ரிமார்க்கபிள் அது ஒரு சில்வட்டி பிடி பிக்சர் போய் ஒரு கலைஞரை வச்சு விழா எடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு மிஸ்டர் கோபனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் சித்திரையில கோபனுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் ரிமார்க்கபிள் அது நகர் சார்கிட்டேன்னா எனக்கு அந்த முப்பத்தி வருஷமாக இருந்த ஆதங்கம் மனசுக்குள்ளே இருந்த வருத்தத்தை போக்கினது கோப்பு தான் கோப்புக்கு எப்போவுமே நான் நினச்சிருக்கேன் அவரை பற்றி அதை தவிர ரெண்டு படம் எழுதினார் சில படங்கள் அமையுது சில படம் அமையறது இல்லை ஆனால் அவருடைய ஒர்க்கை பொறுத்தவரையும் எல்லாத்துலேயும் அவர் கிளாஸ் நம்பர் ஒன் காமெடி இன்றைக்கி காமெடி எழுதுறதுக்கு கோப்பு அளவுக்கு இன்னொருத்தர் இருக்காரான சந்தேகம் எனக்கு அந்த அளவுக்கு அருமையான காமெடி எழுதுனா ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவருடைய மணி விழா நினைக்கி எண்பதாவது பர்த்டே கூட நான் போயிருந்தேன் ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அவருக்கு கல்யாண மண்டலத்தில் மாம்பழத்தில் இருந்தது இப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் அவருடைய நைன்டி எய்த் பர்த்டேக்கு வந்து நேரில் பார்க்க முடியல இருந்தாலும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்கிறேன் அவர் இன்னும் நீடுபடி வாழணும் எல்லாம் வரல இறைவன் அவருக்கு அருள் புரியணும்னு சொல்லி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் என்ன முதல்ல பெரியதா உங்களுக்கு எங்கள் அப்பா வந்து காலைக்கிறதுங்கிறது வந்து பெரியதாங்க என்ன நினைப்பாங்களோ விரைந்துகிட்டு பார்த்துட்டு இருந்த காலத்தில் நடித்த ஒரு காலிக்கு நேரம் இல்லைங்கிற படத்தில் நான் நடித்த சித்ராலயா ஸ்ரீதரும் கோபு எங்களுக்கு ரைட்டர் அதாவது அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு கண்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்து எத்தனையோ பெரிய நிறுவன நிறுவன நிறுவனங்கள் இருந்தது ஏவி ஏவிஎம் வாகினி ஸ்டுடியோ ஜெமினி ஸ்டுடியோ எஸ் எஸ் வாசன் சார் உங்களுக்கு எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நிறைய நிறுவனங்களில் சித்திரலா எனக்கு ஒரு அதுவும் ஒரு பெரிய டாப் நிறுவனம் ஆயிடுச்சு அந்த பெரியலாவில் ஷூட்டிங் இருக்குன்னு சொன்னோடய கோப்புக்கிட்ட ஐயோ நான் என்னால் முடியாது கோப்புன்னு ஆ அவன் ஏன் என் படத்தில் நடிக்கிறது வந்து எப்படி அது அப்படி தான் இருக்கும் நாங்கள் எப்படி போ பயப்படாத அப்படின்னு சலிச்சுக்குவார் அப்புறம் நாங்கள் சிரிச்சிக்கோம் கோப்பு இல்லைன்னா என்னவோ போல் ஆகிடும் எங்களுக்கு எல்லா படமும் தான் சிரிக்க மாட்டார் ரொம்ப சீரியஸாக சொல்லுவார் அது அது சொல்ல சொல்கிறதுக்கே எங்களுக்கு சிரிப்பு வந்துடும் ஒரு சீட் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா பாலையா சாரும் எனக்கு அண்ணனாக போட்டு நாகேஷ் உங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி எல்லோரும் நாங்கள்லாம் பிக்னிக் போடும் காலிக்கு நேரம் இல்லை பாட்டு அந்த பாட்டு எடுக்கிறதாக பிக்னிக் போகும்போது இவங்க ரெண்டு பேர் வீட்டில் வீட்டில் பேசிக்கும் போது அப்பா அப்படின்னு கற்றுவேன் இப்படியெல்லாம் நடிக்க வைக்கிறதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு கோப்புக்கு அது இயற்கையாக வந்து இப்போ நம்ம தெரியல அந்த எழுத்துலேயும் சரி ஸ்ரீதர் சரிப்பாது என்றால் கோப்பு சரிப்பாது அவங்க ரெண்டு பேரும் இல்லைன்னா அந்த ஈக்குவல் ஆகும் எல்லா படத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் கோப்பு கோப்பு ஃபேமிலி திருவள்ளிக்கே நேர்ப்பாங்க கம்பளா அம்மா என்ன ரொம்ப ஸ்வீட்டாக என்கிட்ட பழகுவாங்க பேசுவாங்க அவங்களே ஒரு பெரிய ரைட்டர் எனக்கு சந்தோஷம் அவங்களோட இந்த அளவுக்கு நான் பேசுகிறது எனக்கு வாய்ப்பு கோப்பு இன்றைக்கி நீங்கள் பேசணும் இந்த தலையெல்லாம் நிறைச்சி பூச்சி எதுவும் ஜெமினி பற்றி பேசும்போது கூட சார் நீ கொஞ்சம் அழகாக இருக்குதா டை பண்ணிக்கலாம் சினிமா ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு அப்புறம் நினச்சி இன்னத்தை இனிமேல் எல்லாம் சினிமா எல்லாம் பார்த்தாச்சு எல்லாருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது இது ஒரு சென் முடியல ஒரு சென் முடியலன்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் சரியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் எம்ஜா சிவாஜியும் தமிழ் திருவிழத்தில் கொடி கட்டி பிறந்த காலகட்டத்தில் ஒரு படைப்பாளியாக நுழைஞ்சு ஓங்கு புகழ் பெற்றவர் ஸ்ரீதர் சார் சிவாஜி எம்ஜிஆர் படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிறப்போ தியேட்டரில் ரசிகர் கூட்டம் எப்படி இருக்குமோ அப்படி சீதர் சார் படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது திருவிழா கூட்டம் மாதிரி திமு திம் திம்னு எங்கே பார்த்தாலும் தலைகளாக இருக்கும் மாணவ சமுதாயத்தை ரொம்பவும் கவர்ந்தவர் ஸ்ரீதர் படம் ரிலீஸ் அன்னைக்கு காலேஜ் கட்டடிச்சுட்டு தியேட்டர்கள் பூரா பசங்க தான் இருப்பாங்க கல்யாண பரிசு தேன் நிலவு நெஞ்சலூர் ஆலயம் காதலிக்க நேரம் இல்லை நெஞ்சம் மறப்பதில்லை கலை கோயில் சுமைதாங்கி வெண்ணிற ஆடை சிவந்தமன் நெஞ்சினுக்கு வரேன்னு இதெல்லாம் வந்து சீதர் எடுத்து தமிழ் மக்கள் கொண்டாடி படங்கள் இருபது வயசு வாலிபனா ரத்தபாசம் படத்தில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் சீதர் கல்லூரி மாணவ மாதிரியே எப்பவுமே இடமையாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருப்பார் சடகோபன்கிற கோபி சார் அவருக்கு பாலிய நண்பர் ரெண்டு பேருமே செங்கல்பட்டுக்காரங்க வாழா போடான்னு ஈகோ இல்லாமல் சண்டை போட்டு பேசிகிட்டே தான் வசனமாக எழுதுவாங்க ஸ்ரீதர் சார் வசனம் கோபு வசனம் ரெண்டுக்கு வித்தியாசமே இருக்காது நகைச்சுவை எப்பவுமே தூக்கலாக இருக்கும் சோகத்துக்கு ஒரு நெஞ்சில் ஒரு ஆலயம் நகைச்சுவைக்கு காதலிக்க நேரம் இல்லை இந்த ரெண்டு படத்தை பார்த்தா போதும் வேறு எதுவும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓவிய கல்லூரியில் நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு காலகட்டத்தில் ஸ்ரீதர் சார் ஒரு விளம்பரம் கொடுத்துருந்தார் நான் எடுக்க போகிற காதலிக்க நேரம் இல்லை படத்தில் நடிக்க புதுமுகங்கள் தேவைன்னு பிஏ படித்தவங்களே ஐயாயிரம் பேருக்கு மேலே அப்ளிகேஷன்
செந்த் ஆண்ட்ரூஸ் சர்ச்சுன்னு ஒன்று இருக்குது எக்மோஷேஸ் பக்கத்தில் அங்கே வந்திருந்தார் பவானந்தன் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் அவர் வச்சுக்கிட்டு நிறைய படம் எடுத்து நாங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டோம் ஆனால் ஒரு வேடிக்கை என்னென்னா கேமராமேன் சுந்தரமாக ஒரு கூட்டி வந்த ஒரு இளைஞனுக்கு தான் அந்த வாய்ப்பு கிடச்சது காரணம் என்னென்னா பொதுவாக இன்டர்வியூக்கு வரவங்க பயந்து நடுங்கி கை கட்டி ஒடுங்கி பேசுவாங்க பட்டு இந்த இடையன் நேராக உட்காந்து கால் மேல் கால் போட்டு வாயில் சிகரெட்டை பற்ற வச்சு ஸ்ரீதருக்கு ஆஃபர் பண்ணாலாமா அந்த போல்ட்னஸ் தான் பிடிச்சிருந்ததுன்னு சொல்லி ஸ்ரீதர் அந்த பையனுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தார் அந்த பையன் தான் ரவிச்சந்திரன் அந்த பட்டில் பிரமாதமாக நடித்து போயிடுவாங்களார் சித்ராலயா நிறுவனம் ஸ்ரீதர் டைரக்ஷன் மேலே எனக்கு ஒரு ஏக்க பார்வை ரொம்ப நாளாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அது நிறைவேறதுக்கு இருபத்தி நாலு வருஷம் ஆச்சு நஞ்சப்பன் ஆரிச்சாமின்னு கோயம்புத்தூர்காரங்க தயாரித்தாங்க ஒரு படம் வாசந்தியோட கதை யாரோ எழுதிய கவிதை சீதர் சாரு அதை இயக்குனார் சடகோபன் அவர்கள் தான் அதுக்கு அசோசியேட் டைரக்டராக இருந்தார் சீதருடைய கூட்டாளிகளில் இன்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கிறவர் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறவர் ஆனந்தமாக இருக்கிறவர் கோபண்ணா ஒருத்தர் தான் தொண்ணூறாவது பிறந்த நாளுக்கு அவருக்கு வாழ்த்து சொல்கிறதால அவருடைய சக கலைஞர் முறையில் நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இறைவன் கொடுத்த ஆயுள் முழுவதும் அவர் ஆனந்தமாக ஆரோக்கியமாக இதயமாக வாழணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் கோபண்ணாவுக்கு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த காலத்தில் நான் நம்பலை அப்போல்லாம் அவருக்கு இருபத்தஞ்சி முப்பது வயசு தான் ஆனால் திடீர்னு சொல்லுவாங்க கோபண்ணாவுக்கு ஐம்பது வயசு ஆகிடுச்சு அறுபது வயசு ஆகிடுச்சுன்னு இப்போவும் அவருக்கு தொண்ணூறு வயசுன்னு சொல்லும்போது அது பொருத்தம் இல்லாத நம்பராக தான் தெரியும் நான் ஒரு ஒன்று ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட அவரை சந்தித்தேன் அவர் மனதில் முதுமை அவருக்கு நான் பார்த்ததே கிடையாது அவருக்கு இப்போவும் அப்படி தான் இருப்பார்னு நான் நம்புகிறேன் அதனால் அது வந்து அவருடைய படங்களில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நாகேஷ் சார்கிட்ட ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் பண்ணியிருப்பீங்க அது எங்கே பிடிச்சிங்க அது ரொம்ப வெரி அன்லைக் யூ அப்படின்னு நாகேஷ் சார்கிட்ட கேட்டபோது அந்த ஃபோனை வச்சுட்டு நீங்கள் பேசுகிறதும் அது ஒரு தோரணையே வித்தியாசமாக இருந்தது அப்படின்னு கேட்டபோது நாகேஷ் அவர்கள் சொன்னது வந்து கோபு அப்படியே காப்பி அடிச்சுட்டேன் அப்படின்பார் கோபுட்டா இருக்கிற இடம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் அதை ஒரு நகைச்சுவையோடு அணுகும் ஒரு வாழ்க்கை முறையே அவருக்கு தெரியும் இவர் எப்படி சித்ராலயா கோபு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ரீதர் அவர்களின் பள்ளி தோழர் அது அவருக்கு மட்டும் இல்லை எனக்கும் பள்ளி தோழர் மாதிரி தான் அவர் எங்கூட பேசுவார் இந்த தொண்ணூறுலாம் வர நம்பர் அது அவர் நம்பர் அவர் கிடையாதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் பட் ஐ விஷ் ஹிம் குட் ஹெல்த் அண்ட் குட் சியர் விச் இஸ் த பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் ஹிம் இப்போ மோகன் கிரேசி மோகன் அவர்கள் நான் மௌலி இவர்களெல்லாம் எப்போ நகைச்சுவை பற்றி பேச்சு வந்தாலும் கோபண்ணா அவர்களை பற்றி பேசாமல் இருந்ததே கிடையாது அது ஒரு தனி பாணி ஸ்டைல் அவர் எழுதிய நாடகங்களாகட்டும் சினிமாக்களாகட்டும் இயக்கிய சினிமாக்களாக இருக்கட்டும் அவர் இயக்குனரான பிறகு கூட ஸ்ரீதர் சார் செட்டில் அவர் ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜராக டைலாக் ரைட்டராக ஃபஸ்ட் ஏடியா இல்லை பழைய பள்ளி நண்பராக எல்லாமும் கலந்த ஒரு உருவம் அந்த மாதிரி ஒரு நட்பு கிடைக்கிறதே ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்தில் யார் அதிர்ஷ்டமானவர்கள் ஸ்ரீதர் சாரா கோபு சாரா அப்படின்னு நாங்கள்லாம் வியந்து பேசியது உண்டு அப்படிப்பட்ட அற்புதமான நட்பையும் அற்புதமான வெற்றிகளையும் பார்த்து ஆனால் ஆள் அதே பணியுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் வாழ்ந்து காட்டியவர் எங்களுக்கெல்லாம் நான் யார் தெரியுமா அப்படிங்கிறது வந்து அவர் பேச்சில் நான் கேட்டதே கிடையாது இதையெல்லாம் பார்த்து படிக்க எங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததற்காக கோபண்ணா அவர்களுக்கு நன்றி அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறேன் என்பது எங்களுக்கே தெரியாமல் அதை எங்களுக்கு கடத்திய அவருக்கு நன்றி இன்னும் எங்களுக்கே அப்படின்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் எத்தனை பாடங்கள் அவர் புகட்டியிருப்பார் என்பது சொல்ல தேவையில்லை லாங் லிவ் கோபண்ணா யுவர் ஒர்க் வில் லிவ் ஈவன் ஆஃப்டர் அஸ் தேங்க்யூ நமஸ்காரம் என்னோட அன்புக்கும் பெருமதிப்புக்கும் உரிய திரு சித்ராலியா கோபு சாருக்கு இன்னைக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து வயசு இல்ல வணங்குறேன் சார் சினிமா நடிப்பு என்னன்னு தெரியாம தான் என்னுடைய முதல் படமான வெண்ணிராடையில நடிக்க வந்தேன் டைரக்டர் ஸ்ரீதர் சாருக்கு சொன்ன உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டு நடிக்கணும் இல்லைன்னா அசாத்தியமா கோபம் வரும் அனுபவம் இல்லாதனால 
என்னால் அவருடைய ஸ்பீடுக்கு கோப்பை பண்ணி நடிக்க முடியலை அதே பொறுமையாக நிதானமாக நீங்கள் டைலாக் சொல்லி கொடுக்குறப்ப எனக்கு நல்லாவே புரியும் நீங்களும் சிவியாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கலனா அந்த படத்தில் தொடர்ந்து நான் கடைசி வரைக்கும் நடிச்சிருப்பேனாங்கிறதே சந்தேகம்தான் வற்றாத ஜீவநதியாக பெருகி வர்ற அன்பும் பாசமும் தான் உங்களுடைய தனி சிறப்பு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல எனக்கு வீட்டுக்கு வீடு படம் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ட்ராமா பார்க்க சொன்னீங்க நானும் வந்து பார்த்தேன் அந்த ட்ராமா முடிஞ்சு எல்லாரும் வெளியில் போயிட்டாங்க நீங்கள் என் எதுக்க இடுப்பில் கையை வச்சுக்கிட்டு வந்து நின்று அப்படி கோவமாக பார்த்தீங்க எனக்கு என்னென்ன புரியலை ஹோல் ஆடிட்டோரியம் அப்படியே ரோல் ஆகி சிரிக்குது உனக்கு ரசனையே கிடையாதா நீ வந்து ஆரம்பத்துலேருந்து கடைசி வரைக்கும் முகத்தில் எந்த விதமான எக்ஸ்பிரஷனும் சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படியே உட்காந்துருக்கே நீ என்ன ஜடமா அப்படின்னு கேட்டீங்க சாரி சார் எனக்கு அந்த காமெடியும் எனக்கும் ரொம்ப தூரம் என்னால் ரசிக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன் நீ லைஃப்பில் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுற முதல்ல காமெடியை ரசித்து மனசு விட்டு வாய் விட்டு சிரிக்க கற்றுக்கோம்னு சொன்னீங்க எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கிற நீங்கள் பல்லாண்டு வாழணும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் எவ்ரி திங் சித்ராலய கோபு அவர்கள் நைன்டி இயர்ஸ் பர்த்டே வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு நல்லா ஆரோக்கியம் கொடுத்துட்டு நல்லா நூறு வயசு பத்திரம் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு எங்களெல்லாம் கூப்பிடணுன்னு நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் இந்த கருணா இல்லைன்னா நம்ம எல்லாம் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம் உங்களோட நைன்டி இயர்ஸ் பர்த்டே நாங்கள் எல்லாம் காதலிக்க நேரமில்ல ஆக்ட் பண்ணும்போது ஆனியர் டேமில் நாங்கள் எல்லாம் ஒரு ஃபேமிலியாக பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் மாதிரி நாங்கள் எல்லாம் பழகியிருக்கோம் அந்த படம் எப்படி ஜாலியாக இருந்ததோ நாங்களும் அங்கே அப்படியே ஜாலியாக சந்தோஷமாக அந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணுற ஃபீலிங்கே வரல அவருடைய டைலாக் எல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நாங்கள் மூணு ஜோடிங்க நானும் ரவிச்சந்திரன் ரவிச்சந்திரன் ஃபஸ்ட்டு படம் அவருக்கு என் கூட ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு முத்துராமன் காஞ்சிநாத் சச்சு நாகேஷ் பாலையா நாங்கள் எல்லாம் ஒரு யூனிட் ஆக்ட் பண்ணோம் அந்த படத்தில் அப்புறம் சித்ராலய கோப்பு அவர் வந்து நான் வந்து அந்த படத்தில் ஆக்ட் பண்ணும்போது ஒரு சீன் நைட் ஷூட்டிங் அந்த நைட் ஷூட்டிங்கில் வந்து நான் ரவிச்சந்திரக்கிட்ட ஒரு டைலாக் பேசணும் உங்கள் தலையில் வந்து பக்கெட் போடுற பதில் ஒரு பாறாங்கல் போட்டிருக்கணும்னு சொல்லி ஒரு டைலாக் சொல்லுவேன் நான் வந்து அந்த காலத்தில் நைட் ஷூட்டிங் நான் சொன்னேன் பாறாங்கல் போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் இப்போ கூட சித்திரலேயே கோபு அவர்கள் என்ன சொல்லுவாருன்னா என்ன பார்த்தோன்னே ராஜஸ்ரீ உனக்கு தமிழ் எழுதி எழுதி நான் எனக்கு தெலுங்கு வந்துடுச்சு உனக்கு தமிழ் வந்து பாராங்காலும் பாராங்கல்னு சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் அப்புறம் வந்து சித்திராலயா கோபு ஒரு ஒய்ஃபு பசங்க நாங்கள்லாம் ரொம்ப ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் அடிக்கடி மீட் பண்ணுவோம் சித்திராலயா கோபு அவர் எழுதுனா ரெண்டு படத்தில் நான் ஆக்ட் பண்ணேன் காதலுக்கு நேரம் அப்புறம் வந்து கலை கோவில் அதில் கூட ரொம்ப நல்ல கேரக்டர் இருந்தது நல்ல 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 டைலாக்ஸ் எல்லாம் இருந்தது அதில் அந்த ரெண்டு படம் அவரோட ஆக்ட் பண்ணேன் அந்த காதலுக்கு நேரமில் வந்து மூணு வருஷத்தில் எடுத்தாங்க ஹிந்தி ஃபஸ்ட்டு தமிழ் எடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி தெரிவு அந்த மூணு படத்துலேயும் நான் தான் ஆக்ட் பண்ணேன்னா அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சித்ராலய கோபவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றி வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் கோபு சார் வணக்கம் கோபு சார் யார் தெரியறதா நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் ராஜ ராஜ ஸ்ரீராஜன் புரிஞ்சு போச்சு இல்லையா ஆமாம் நான் தான் எல்பி ஜெயலட்சுமி உங்களுக்கு மெனி மெனி ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே May your 90th birthday be full of happiness and may God bless you with all the good health and happiness in the whole world. Let's hope for your 100th birthday. I wish you a wish for your 100th birthday. Again, once again, happy birthday, Gopu sir. Bye. Welcome to my mother and my mother. Kalai Mamani. I am here to go to the house. தொண்ணூறாவது பிறந்த நாள் அவர் நீண்ட ஆயுரோடும் மனம் நிறைந்த மகிழ்ச்சியோடும் எப்போதும் இன்பமாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு லெஜண்ட் அவரோட படங்கள்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நல்ல கதை நல்ல காமெடி காமெடி தான் அவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி டைரக்டர் ஸ்ரீத சாதரோட ரொம்ப நெருங்கி பழகியவர் அறுபது படங்களுக்கு மேலே பணியாற்றியவர்கள் அந்த படம்லாம் சின்ன வயசில் பார்த்து ரசிச்சிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லை நிறைய படம் டைரக்டரும் பண்ணியிருக்காரு He is a living legend. God bless him with a healthy, long, blessed life. Happy birthday, Goku sir. Happy, okay. happy birthday, uncle. Happy birthday, uncle. Happy birthday, Tati. How are you doing? 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 Okay, with good health. Happy birthday.
the many more have the returns again and uh, not 100 years ago go to the club 110 go to the club so you can buy anyway um stay safe stay healthy we'll all come and see you sometime soon after this covid lockdown i'll wish you good good luck so you enjoy your birthday and have a very very great day today happy birthday uncle your biggest inspiration have a good day god bless மறக்கமுடியாத <laughs> சந்தோஷப்படுத்தோப்பு ரெண்டாவது அவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா ரொம்ப இயல்பான மனிதர் ரொம்ப சாதாரணமாக எளிமையாக இருக்கக்கூடியவர் நல்ல பேர் உச்சியில் இருக்கும் பொழுது கூட அவர் எப்போவுமே அவர் வந்து ஒரு ஆர்ப்பாட்டமாக ஒரு பந்தாவோடு இருந்ததே இல்லை சாதாரணமாக கலகலப்பாக எல்லாரையும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இது பண்ணி ஒரு ரொம்ப எளிமையாக நடத்துப்பார் அவர் பணத்துக்காக மட்டும் அவர் சினிமாவில் வந்து வசனம் எழுத வரல முக்கியமாக அவர் அந்த அந்த நகைச்சுவை உணர்வு அந்த கதை வசனம் மேலே இருக்கிற ஒரு அக்கறை இதனால தான் அவர் வந்து படுத்திருந்தார் ஏன்னா அவர் பணம் டிமாண்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தாருன்னா அந்த காலத்து கட்டத்தில் அவர் இருந்த காலகட்டத்தில் நிறைய கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவர் பணம் சம்பாதிக்கணுன்ற அந்த நோக்கமே இல்லை அது மட்டும் இல்லை பட தயாரிப்பாளர்களை அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஒத்துழைச்சிருக்காரு அவங்களுக்கு ஏற்ற பட்ஜெட்டு சிக்கனமாக அதே நேரத்தில் பிரமாதமாகவும் பண்ணியிருக்காரு ஆர்டிஸ்டையும் வந்து சொல்லுவார் நீங்கள் வந்து எனக்காக வந்து இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ணணும் இதுதான் பட்ஜெட்டு அப்படின்னு சொல்லுவார் அதே நேரத்தில் இந்த ஆர்டிஸ்டுகளுக்கும் வந்து நடிகர் நடிகர்களுக்கெல்லாம் என்ன பணம் வேணுமோ அதையும் அவர் வந்து வாங்கி கொடுத்துருக்காரு அவர் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது கோப் வந்து பழகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல மனிதர் நல்ல உபகாரமான ஒரு மனிதர் அவர் வீட்டில் குடும்பத்துலேயும் சொல்லணும்னா ஒரு நல்ல குடும்ப தலைவன் ஒரு நல்ல கணவன் நல்ல தந்தை நல்ல நண்பர் இந்த மாதிரி எவ்வளவோ சொல்லிட்டு போகலாம் கோப்பு அவர்களை பற்றி இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்லணும் கோப்பு அவர்கள் வந்து டேரக்ஷன் பண்ண வாஷிங்டனில் திருமணம் ஏன்னா அந்த கதையை யாராலையுமே மறக்க முடியாது ஸோ அதில் ஆக்ட் பண்ணும் பொழுது வந்து எனக்கு அந்த காதலிக்க நேரங்களில் இல்லை என்ன உணர்வு இருந்ததோ அதே உணர்வு வந்து எனக்கு வந்து நான் வாஷிங்டனில் திருமணம் ஆக்ட் பண்ணும் பொழுதும் எனக்கு இருந்தது அங்கே வந்து ஒரு நல்ல தமாஷ் நடந்தது என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வந்து வாஷிங்டன்லேயும் நியூயார்க்கு அப்புறம் வந்து ஹூஸ்டன் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் போய் தான் நாங்கள் வந்து அந்த ஷூட்டிங் பண்ணோம் அப்போது ஒரு ஒரு இடமா போகும் பொழுது வந்து என்னாச்சு கொட்டாய் பேக்கரி பேரம் ஒன்று உண்டு அதில் வந்து இவர் இவரே வந்து டேரக்ஷன் பண்ணி அங்கே ஒரு சாஸ்திரிகளை இவரும் இன்னொரு இன்னொருத்தர் ரெண்டு பேரும் ஆக்ட் பண்ணாங்க அங்கே வந்து நம்ம நேரம் பல் சட்டி ஏதோ கைட்டி வச்சார் அது அப்படியே மறந்துட்டார் அது கொட்டாய் பேக்கரி பேருங்கிறது ரொம்ப பெருசு எந்த கோடி எந்த பக்கம் தேடுறதுன்னே தெரியாது அந்த பக்கம் சுற்றி சுற்றி தேடி கடைசியில் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அவருடைய பல் சட்டை ஸோ கோப்பு பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய சொல்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்குது ஸோ அவரை வந்து வாழ்த்துறதுக்கு எனக்கு வயசு இல்லை அவர் தான் எங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவருடைய ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும் மன சந்தோஷத்தோடு இருக்கணும் அவங்க குடும்பத்தாரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி நான் கடவுளை வேண்டுறேன் இந்த நேரத்தில் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி வாழ்த்துக்கள் நன்றி பணக்கம் வணக்கங்க கோபு சார் இன்னொரு ஆயுஷ் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் மெனி மோர் ஹாப்பி டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டே உங்கள் ஆயுஷ் போனால் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் ஆயிரம் ஆரோக்கியத்தில் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் நீங்கள் இருக்கிற காலத்தில் நாங்களும் இருக்கிறோம் இப்போ அது நினச்சா எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்குது உங்கள் ஆசீர்வாதம் எப்போவுமே எங்களுக்கு இருக்கணும் ஆல் தி பெஸ்ட்டுங்க அண்ணே சித்ரலய கோபு ஹாப்பி பர்த்டே அண்ணை இல்லத்திலேருந்து எங்கள் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் கோபு சார் நல்லா இருக்கீங்களா 
உங்களுக்கெல்லாம் சீனியர் நீங்கள் தொண்ணூறு வயசு ஆக போடுறாங்க சார் நீங்கள் இன்னும் நிறைய ஆயிலோட ஆண்டோன் ஆயிருக்கு ஆயிரோட நல்லபடியாக இருக்கணும் சார் எங்களை ஆசீர்வாதுங்க உங்களுக்கு நாங்கள் வாழ்த்து சொல்ல முடியாது நீங்கள் தான் எங்களால் ஆசீர்வதிக்கணும் உங்களை மாதிரி இன்னும் நிறைய ரைட்டர்ஸ் வரணும் அதுக்கான ஏற்பாடு நீங்கள் பண்ணுங்கள் சார் உங்களால் முடிஞ்சால் யார் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்களால கூப்பிட்டு காமெடி ரைட்டர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு உங்களோட அனுபவங்களை சொன்னீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் தான் ஆகலாம் சார் இப்போ ரொம்ப கம்மியாகிட்டு காமெடி ரைட்டர்ஸே ரொம்ப கம்மியாகிட்டாங்க சார் நன்றி சார் நல்லா இருக்கேன் சார் வாழ்த்துக்கள் கோபு அங்கிள் விஷிங் யூ மெனி 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 ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் திஸ் டே உங்களை வாழ்த்து எனக்கு வயசு இல்லை ஆனால் நீங்கள் என்னை கண்டிப்பாக ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் உங்கள் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கணும்னு நான் என் கிருஷ்ணர்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் உண்மையிலே நேரில் வந்து கட்டி பிடிச்சி உங்களுக்கு முத்தம் கொடுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஏன்னா சின்ன பிள்ளையில் நீங்கள் என்னை எவ்வளோ முதுகில் தூக்கிட்டு என்னை மடியில் உட்கார வச்சு எனக்கு தமிழ் சொல்லி கொடுத்து பேசுகிறதுக்கு டயலாக் எப்படி பேசணும்னு சொல்லி கொடுத்து நிஜமாகவே சொல்கிறேன் நெஞ்சலூர் ஆலயம் தமிழும் சரி ஹிந்தியும் சரி நீங்கள் மட்டும் அன்னைக்கு இல்லைன்னா என்னால் இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கவே முடியாது அதே மாதிரி தான் அனுபவம் புதுமை படமும் நான் வளர்ந்து ரொம்ப நாளைக்கு ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுடைய படங்கள்லாம் நிறைய பார்த்தேன் காசை தான் கடவுளடா காதலிக்க நேரம் இல்லை உத்திரவென்றி உள்ளேவா பாப்பா பாப்பா ஒவ்வொரு படமும் அற்புதமான படம் ஏ கல்யாண பரிசு அறுபது வருஷம் தாண்டியும் அந்த காமெடி எப்பேற்பட்ட ஒரு காமெடி உண்மையிலே சொல்கிறேன் உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது எனக்கு கிடைச்ச பாகியம் அது மட்டுமில்ல உங்கள் பிள்ளை நரசிம்மன் கூடயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எழுநூறு எபிசோடு எனக்காக அவர் வந்து கிருஷ்ணா காட்டேஜ் எழுதியிருக்காரு அபிராம் எழுதியிருக்காரு தேர்ட் ஜென்ரேஷன் உங்கள் பேரை பிள்ளை ஷாம் கூடவும் ஒர்க் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப லக்கி தான் நான் மூணு ஜென்ரேஷனோடு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதம் எனக்கு கிடைச்சதுனால தான் நிஜமாகவே அங்கிள் நேரில் வந்து இந்த பேண்டமிக் முடிஞ்சோன்னா உங்களோட கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் உண்மையிலேயே உங்கள் பக்கத்தில் உட்காந்து உங்கள் கையை எடுத்து என் கண்ணில் நான் ஒத்திக்கணும் உங்கள் காலில் விழுந்து கும்பிடணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் லவ் யூ அங்கிள் வணக்கம் சார் நீங்கள் உங்கள் பிறந்த நாள் ஆனால் என்ன மாதிரி பல பேருக்கு வந்து இது ஒரு டீச்சர்ஸ் டே மாதிரி ஏன்னா உங்கள்கிட்ட நாங்கள் அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து எத்தனை வருஷங்கள கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் கற்றுக்கிட்டு இருக்கோம் சினிமாவிலையும் சரி சினிமாவுக்கு வெளியிலையும் சரி அந்த படைப்புகள் உங்களுடைய எழுத்து இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு இன்னும் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கோ அதையெல்லாம் விட வந்து அந்த அந்த சினிமா வந்து நாங்கள்லாம் ஒரு குடும்பமாக நண்பர்களாக உட்காந்து பார்த்து சிரித்து சந்தோஷப்பட்ட அந்த தருணங்கள் அது வந்து என்னென்னைக்கும் மறக்க முடியாது அது வந்து தோஸ் மூமெண்ட்ஸ் ஆர் ஸ்டில் ப்ரைஸ்லெஸ் அப்படிதான் சொல்லணும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து எங்களோட வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சந்தோஷமான தருணங்களை கொடுத்த உங்களுக்கு வந்து ஹாப்பி பர்த்டே அப்படின்னு வாழ்த்துறதோட தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு வணக்கம் கோபு சார் மகிழ்ச்சியா இருக்கு உங்களுடைய தொண்ணூறாவது வயசு பிறந்த நாளில் இந்த பத்தொம்பது வயசு பாண்டியராஜன வாழ்த்துங்க என்னடா பத்தொம்போதுன்றான் இங்க எனக்கு பத்தொம்பது வயசு தான் அனுபவம் உங்களுக்கு தொண்ணூறு வயசு அனுபவம் உங்க கூட ஒர்க் பண்ணதுலாம் இதில் மறக்க முடியுமா பாட்டி சொல்ல தட்டாது அதை இல்லாமல் பாண்டியராஜனை சொல்ல முடியுமா அது அதுக்கு வசனம் எழுது என்னை பட்டி தொட்டிக்கெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்த்திங்க ஒரு அற்புதமான படத்துக்கு ஒரு வெற்றி படத்துக்கு என்னை அது மேலே மேலே வெற்றியாக்கிறதுக்கு பெரிய பங்கு கொடுக்குறதுக்கு அப்புறம் டெலிபாபம் ஏன்னா ஒரு வேஷத்தில் நடிப்பானே எனக்கே டவுட்டு ஆனால் எனக்கு டபுள் ஆக்ஷன் கொடுத்தீங்க டபுளாக நம்பிக்கை என்னை விட உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒரு மணித்துளியும் உங்களுடைய அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கும் போது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் மனோரம் ஆட்சி அவர்கள் ஒரு தடவை என்கிட்ட சொன்னாங்க பாண்டியன் இந்த கோபு சார் எப்பேர் பட்டாலும் தெரியுமா இவங்க ஒரு ட்ராமா போட்டாங்கப்பா அந்த ட்ராமாவை பார்த்து ஒரு தா ஒரு நாள் சிரிச்சே செத்து போயிட்டாங்க சின்ன ஆட்சி என்ன ஆமாம் அப்படி சிரிப்பு வரைக்கிறீங்கப்பா சிரிச்சே அந்த ஆளுங்க அப்படி நெஞ்சை பிடிச்சி செத்து போயிட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஆள் நீங்கள் நீங்கள் எம்எஸ்சி சாரை பற்றி சொல்லும்போது அவர் ஒரு தடவை கூட உங்களை உங்கள் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டதில்ல சடகோபன் அண்ணா சடகோபன் அண்ணான்னு கூடிய ஒரிஜினல் பேர் சொல்லி தான் கூடுவாராம் அதில் அண்ணான்னு நீங்கள் என்ன கூப்பிடலாமா அண்ணா அண்ணான்னு உங்களை கூப்பிட்றது உங்கள் எழுத்து கொடுக்குற மரியாதை எவ்வளோ மேன்மக்கள் கூட பழகியிருக்கீங்க உங்கள் லோக்கல் பாஷையில் சொன்னீங்க என்ன நிறையா எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க பசங்கள்லாம் இவர் தான் சீதருக்கு சோத்தாங்கை பக்கமாமே அதாவது ரைட் ஆ
நீங்கள் வாழ்த்துங்க எல்லாத்தோட இந்த பிறந்தநாளுக்கு எனக்கு நினைவூட்டி இது பேசுகிறது சொன்னது யார் தெரியுங்களா உங்கள் பேரை கொடுத்து வச்சுங்க சார் நீங்கள் இன்னும் பல நூறு ஆண்டுகள் பிரமாதமாக வாழ்ந்து எங்களை வாழ்த்திக்கிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நன்றிண்ணா ஹலோ சார் நான் உங்கள் சிசிய ராஜகுபூர் பேசுகிறேன் சார் ஹாப்பி பர்த்டே சார் உங்களை பார்த்து பல வருஷம் ஆச்சு சீக்கிரமாக வந்து உங்களை சந்திக்கிறேன் சார் ஸ்ரீதேவ் சார் கூடையும் உங்கள் கூடையும் நான் உதவியாளராக கற்றுக்கிட்ட பாடங்கள் நிறைய சார் இன்றைக்கி நான் ஒரு பேசப்படுற டைரக்டராகவும் நடிகராகவும் இருக்கிற காரணமே உங்கள் கிட்டே கற்றுக்கிட்ட தொழில் தான் சார் நீங்களும் ஸ்ரீதேவ் சார் சேர்ந்து எத்தனையோ திரைப்படங்கள் காவியங்களை கொடுத்துருக்கீங்க இந்த சினிமா இருக்கிற வரைக்கும் உங்களை மறக்காது சார் ஸோ நீங்கள் இந்த தொண்ணூறையும் கடந்து நூறையும் கடந்து பல்லாண்டு வாழணும்னு இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் சார் உங்கள் கூட பேசுகிற இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்தா உங்கள் சொந்தங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் சார் தேங்க்யூ செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ